สวัสดีครับพบกับช่างลงทุนดอทคอมนี้เรามาคุยกันเรื่องตอนนี้ศึกษาที่ได้เข้าไปเจอเจอกันกับโรงงานที่มีการทํางานแบบชีแล้วพบปัญหาว่าดูเกียวที่ต้องการนั้นมีขนาดใหญ่เกินไปเรามีขนาดใหญ่เกินไปแล้วพอเราไปทําเกลียวไม่ว่าจะตาเกลียวหรือการตึงเกลียวขึ้นมาก็เลยทําให้เกลียวนั้นตื้นเกินไปไปดูสาเหตุที่มันอาจจะทําให้เกิดรูที่มันใหญ่เกินไปจนทําให้เกลียวซึมกันนะครับรูเกลียวก่อนการทําเกลียวที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่ควรนะครับจะส่งผลต่อขนาดของเกลียวนะครับจะทําให้เกิดยอดเกลียวนั้นที่ตื้นเกินกว่าขนาดที่เหมาะสมขนาดรูเจาะที่เหมาะสมจะทําให้มียอดเกลียวมีขนาดของเกลียวที่เต็มนะครับเต็มรูปร่างของมันจะทําให้เกิดความแข็งแรงในการทํางานความแข็งแรงในการจับยึดโดยใช้เกลียวได้นะครับแต่ถ้าลูกเกลียวนั้นใหญ่เกินไปก็จะทําให้ยอดเกลียวนั้นตื้นสาเหตุที่ทําให้ยอดเกลียวตื้นก็คงมีด้วยกัน2ส,สาเหตุใหญ่ๆนะครับสาเหตุแรกก็คงเกิดจากการที่เจาะรูหรือคว้านรูใหญ่เกินไปโดยการเลือกขนาดของดอกสวรรค์ที่ไม่ถูกต้องนะครับซึ่งสาเหตุตรงนี้เนี่ยเราควรที่จะไปดูว่าในการทําเกลียวแต่ละขนาดนั้นควรจะต้องเจาะรูนําหรือคว้านรูนําให้มีขนาดที่เหมาะสมนั้นเป็นขนาดเท่าไหร่ซึ่งสามารถเปิดได้จากตารางงานทั่วๆไปที่มีข้อมูลอยู่เช่นตารางคู่มืองานโลหะเป็นต้นส่วนอีกสาเหตุหนึ่งก็คงเป็นกะเป็นของการเลือกใช้ดอกสวรรค์ที่ถูกต้องถูกขนาดแต่ว่าการรับคมของดอกสวรรค์นั้นอาจจะไม่ถูกต้องซึ่งส่งผลทําให้การเจาะนั้นทําให้รูเจาะมีขนาดใหญ่เกินกว่าขนาดของดอกสวานไปอันนี้อาจจะเราเข้าใจว่าดอกสวานที่เลือกขนาดของดอกสวานถูกต้องแล้วนะครับแล้วไม่ได้ทำการวัดเพิ่มเติมหลังจากการเจาะนะครับคิดว่ารูเจาะนั้นมีขนาดเท่ากับดอกสวานนะแต่จริงๆแล้วมันมันใหญ่เกินกว่าดอกสวานไปเยอะนะครับก็ส่งผลทำให้ขนาดของเกลียวนั้นตื้นนะครับได้ซึ่งกรณีศึกษาที่เอามาให้ดูกันนี้ที่เอามาเล่าให้ฟังกันนี้นะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลต่อต้นทุนในการผลิตซึ่งเราต้องทําการขึ้นรูปชิ้นงานนั้นใหม่ตั้งแต่กระบวนการตัดเหล็กเตรียมเหล็กการกลึงการเจาะต่างๆนะครับแล้วก็จนถึงขั้นตอนทําเกลียวซึ่งทําให้เรามีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นระยะเวลาการส่งมอบที่มากขึ้นด้วยนะครับซึ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้การดําเนินธุรกิจของเรานั้นมีข้อเสียเปรียบลงไปเรื่อยๆดังนั้นก็เลยฝากไว้นะครับว่าในการตรวจสอบขนาดต่างๆเนี่ยควรมีการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนนะครับเพื่อที่จะป้องกันความผิดพลาดต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้